Всем добрый день! Многие считают, что кошачьей преданности не существует. Однако это не так. Сегодня я расскажу вам историю о верном и преданном коте Ваське. Эта история удивительно, необычно и даже уникальна. Досмотрев до конца, вы поймете, почему я так сказала. Жила обычная семья. Муж с женой и их дочка-подросток. Однажды родители подарили девочке на день рождения котенка Ваську. Котенок оказался смышленым, умным и добрым. Для всей семьи кот был не просто питомцем, а полноправным членом семьи. Однажды жена с дочкой поехали на машине вместе с Васькой на дачу и попали в аварию. Кот чудом остался жив, а вот мать с девочкой погибли. После похорон вдовец Виталий пристрастился к бутылке и, наверное, спился бы, если бы не Васька. Кот намеренно разбивал бутылки со спиртным, сбрасывая их со стола. Однажды из-за этого пьяный и потерявший человеческий облик Виталий даже сильно побил Ваську. С тех пор кот не бил бутылки. Как-то раз мужчина проснулся с большого бодуна, а напротив него сидел Васька и умоляюще смотрел хозяину прямо в глаза – из которых катились настоящие слезы. Его взгляд словно призывал хозяина одуматься. Виталию вдруг сделалось стыдно, и вскоре он со спиртным завязал. А однажды Васька спас хозяину жизнь. Мужчина поставил на плиту кастрюлю и заснул. От кипения конфорка потухла, и газ начал поступать в квартиру. Кот, почуяв неладно, начал мяукать и бить лапой хозяина, пока тот не проснулся. Так вдвоем они и прожили 10 лет. Однажды мужчина тяжело заболел и умер. Кот все время, пока тело Виталия не увезли из квартиры, лежал возле него. А когда его вынесли, кот улегся на кровать хозяина, да и окаменел. Да, да, вы не ослышались, кот окаменел на глазах, его пытались растормошить соседи, старались привести в чувство приехавшие на похороны родственники, но все было бесполезно. Да и не доката им тогда было. В таком состоянии Васька пробыл два дня и две ночи, а на третий день, в день похорон своего хозяина, кот умер. Похоронили его рядом со своей семьей. Кот настолько был предан своему хозяину, что после его смерти не смог пережить разлуку с ним и от горя окаменел, да так и не придя в себя и умер. А еще говорят, что кошачьей верности не существует. А может, просто не каждому везет с такими кошками? Ведь коты преданы только тому, кто этого заслуживает. Напишите свои комментарии, что вы думаете о истории про окаменевшего Ваську. На этом сегодня все. Если вам было интересно, то самая большая благодарность для нас – это ваш лайк и подписка на канал. Спасибо, что были с нами. И пусть все у вас сегодня будет лучше, чем вчера.